అలా రిసార్ట్కి వెళ్ళిపోయి చక్కగా ఫ్యామిలీతో హాయిగా అన్నీ కూడా ఇంట్లో నుండి తీసుకొని పోయి ఈ గ్రిల్సు మసాలాలు అవన్నీ కూడా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళిపోవాలన్నమాట అక్కడ అవన్నీ కూడా దొరకాయి సో ఏదైనా ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే లేదండి అక్కడ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే మీరు ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి కానీ మాకు పడదండి మా ఫ్యామిలీ అందరు కూడా ఇంట్లోనే తింటాము మా పాప మాత్రం బయట తింటుందండి ఆమెకి బయట ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం హాయిగా అలా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుంది మంచి రుచికరమైనటువంటి ఫుడ్ వాళ్ళు ఇస్తారు కానీ మనమే గ్రిల్ చేసుకోవాలి హాయిగా సో ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకుంటూ బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ప్రకృతి ఒడిలో అలా సేదు తీరుతూ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ సాటర్డే సండే మళ్ళీ సండే ఈవినింగ్ మెల్లగా కారెక్కి ఇంటికి వచ్చేసి హాయిగా ఉండొచ్చు అనమాట ఎన్ని కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో దిగేసి ఎన్ని బోల్డ్ అన్ని గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు అక్కడ రెయిన్ డ్యాన్స్ పెడతారు సో రెయిన్ డ్యాన్స్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈవినింగ్ అయిపోయిందంటే క్యాంప్ ఫైర్ వేస్తారు చక్కగా క్యాంప్ ఫైర్ తోటి అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు ఈవినింగ్ ఏదైనా ట్రెడిషనల్ డ్యాన్స్ ఉంటుంది అక్కడ డప్పు కొట్టే వాళ్ళతోటి మనం కూడా వెళ్ళేసి చక్కగా మనం కూడా వెళ్ళి డ్యాన్స్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే ఈవినింగ్ ఇంకా అంటే మనమే కాదు కదా మనతోటి ఇంకొక ఏడెనిమిది మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు ఉంటారు కాబట్టి లేదు మనమే వెళ్దామంటే మనమే వెళ్దాము లేదు ఎవరైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తున్నారంటే వాళ్ళని కూడా తీసుకొని పోయి లేడీస్ అందరు కూడా ఒక దగ్గర ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటే మగవాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా ఓపెన్ చేద్దామా ఓపెన్ చేద్దామా ఓపెన్ చేద్దామా సరే ఓపెన్ చేయి అరే సోడా కావాలి కదా బాబు సోడాలు దొరుకుతాయా ఈడ సార్ ఇక్కడ చూడలేదు సార్ ఏదంటే దొరుకుతాయి సార్ అవునా అరే మంచిగా ఉంది బై మీ రిసార్ట్ ఓకే అలా గ్రిల్ కాల్చుకుంటూ మనకి ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ తినుకుంటూ అలా ద్రాక్ష రసాలు తాగుతూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఏమన్నా ఉంటుందా అండి రిసార్ట్లో ఎంజాయ్ చేయాలండి తప్పదు వారానికి అట్లీస్ట్ రెండు నెలలకు ఒకసారి అయినా మూడు నెలలకు ఒక్కసారి అయినా ఇక ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత తాగుడు కార్యక్రమాలు అవన్నీ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేంటి ఆమె కనపడగారే ఓకే ఇంకేంటి మరి అని చెప్పి అరే నాకు చెప్పాలి మార్నింగ్ మార్నింగే మా మా బావ మా తర్వాత మా అనే అందరు కూడా కాల్ చేశారు అరే మహేష్ మ్యాచ్ చూద్దాం అనుకుంటున్నావురా అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట అండ్ ఇద్దరు నుంచి అలా అప్పుడే లేస్తూ ఉన్నా లేచిన తర్వాత హలో హలో ఎవరండి అరే నేను బావని మాట్లాడుతున్నా అవునా బావ గుడ్ మార్నింగ్ బావ పక్కనే ఇగో మీ అన్నయ్య ఉన్నాడు మాట్లాడు నమస్తే అన్నయ్య ఏంటనయ్య ఇంత ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి అట్లా చేశారు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి ఒకసారి టైం చూసుకో నైన్ థర్టీ అవుతుంది నైన్ థర్టీయా ఏంటి ఇంత అంటే ఏం లేదు మ్యాచ్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాం మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి బావా చూడొద్దు 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 నాకు ఇష్టం లేదు బావా దయచేసి ఎందుకంటే నా పంచ ప్రాణాలన్నీ కూడా వేరే దగ్గర ఉన్నాయి మీరు ఇలా మ్యాచ్ చూస్తా చూస్తా ఇది చూస్తా అంటే అసలు నేను ఒప్పుకోను అండ్ అలాగే అమ్మ నాన్న కూడా చెప్పాను కదా మీరు ఎటువంటి మ్యాచ్ చూడొద్దు అది ఇది అని చెప్పేసి ఏహే మేము చూస్తా అన్నది క్రికెట్ మ్యాచ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ దెబ్బకి నిద్ర పోయింది నాది క్రికెట్ మ్యాచ్ అయితే నేను కూడా వస్తావా అలా ఇక వాళ్ళు అక్కడికి రాగానే జింకానా గ్రౌండ్స్ అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి అక్కడ పోయాము పోతే విపరీతి విపరీతమైనటువంటి పబ్లిక్ ఒకరి మీద ఒకరు ఎక్కడము లేడీస్ అందరు కూడా ఏంటి ఆ పబ్లిక్ ఏంటి ఆ తొక్కిసలట ఏంటి ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా చాలా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత హైదరాబాద్ జింకానా గ్రౌండ్స్లో ఈ టికెట్స్ అమ్ముతూ ఉన్నారు టికెట్లు మార్నింగే అమ్మారు అని చెప్పేసి కొందరు ఈవినింగ్ కూడా రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పేసి కొందరు అజారుద్దును మాత్రం అటువంటి మీ గొడవలు గిడవలు మాకు సంబంధం లేదు మా కాటనే ముఖ్యం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఓకే హైదరాబాద్ హెచ్ సిఏ యా హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ మార్నింగే సోల్డ్ అవుట్ అండి అండ్ కొన్ని కొన్ని ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చాము అని చెప్పేసి అంటున్నారు అందరు కూడా కాల్ చేసి మహేష్ గారు టికెట్లు కావాలండి టికెట్లు కావాలండి నాకే టికెట్లు లేవు తాన్ దూర సందు లేదు మెడకో డోల్ అన్నాడు తండ్రికి లేక ఏదో అంటుంటే కొడుకు వచ్చి రంబ కావాలన్నాడు 
మీసాలకు స అదేంటది మింగ మెతుకులేదు మీసాలకు సంపింగన ఉన్నాడు అరే నాకే టికెట్లు దొరుకుతలేవు అని చెప్పేసి నేను బాధపడుతుంటే అందరూ కాల్ చేసి టికెట్లు కావాలి మహేష్ గారు టికెట్లు కావాలి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి కాల్ చేశారు ఏం చేద్దాం అందరం కలిసి టికెట్లు వేట్లో పడ్డాం సో మొత్తానికైతే ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా చక్కగా ట్వంటీ థర్డ్ అంటే రేపే సెకండ్ది అండ్ అలాగే సండే రోజు థర్డ్ ఉందన్నమాట సో ట్వంటీ ట్వంటీ సిరీస్ ఇది మరి అందరు కూడా కోహ్లీని చూడాలని చెప్పేసి కొందరు ఇంకెవరో చూడాలని చెప్పేసి కొందరు ఇంకెవరో చూడాలని చెప్పేసి కొందరు ఇలా రకరకాలుగా అనుకుంటూ ఉన్నారు క్రికెట్ అంటే ఒకప్పుడు ఆడేవాళ్ళం అండి మామూలు ఆడేవాళ్ళం కాదనమాట ఒకడు ఒక ఒక అతను అంటున్నాడు అనమాట ఒక బౌలర్ బౌలింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ వేరే అతను అంటున్నాడు అనమాట ఈయన ఈయన బౌలింగ్ వేయడానికి వీడు చాలా గొప్ప బౌలరు బౌలింగ్ బౌలింగ్ వేయడానికి ఒక అర కిలోమీటర్ దూరం వెనక్కి వెళ్ళేసి అక్కడ నుండి ఆ బంతి రాసుకుంటూ 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 వచ్చేసి బౌలింగ్ చేస్తే వికెట్లు పడిపోవాలరా అంత వేస్తాడు అంత దూరం పోతాడు ఆయన బౌలింగ్ వేయడానికి అలాగే పక్కోడు అంటున్నాడు అనమాట ఏ మీ ఓడు ఒక అర కిలోమీటర్ దూరం ఏమవుతాడు మా ఓడు రెండు కిలోమీటర్ల దూరం వెనక్కి వెళ్తాడు తెలుసా రెండు కిలోమీటర్ల దూరం వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి ఉరుక్కుంటూ 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 వచ్చేసి బాల్ వేస్తే బాటు బ్యాలు రెండు ఇరిగిపోవాలి అని చెప్పేసి రెండో అన్నమాట మూడో అన్నమాట అరే మీరిద్దరు వేస్ట్రా మా వాడు నాలుగు రోజులు అయిన తర్వాత బాల్ పట్టుకొని పోయి ఇంకా రాలేదు అక్కడించలు వస్తున్నాడు వాడు అని చెప్పేసి సో అలా క్రికెట్ మ్యాచ్ గురించి మనం బోల్డని జోకులు వేసుకుందాం ఈరోజు అండ్ అలాగే ప్రజెంట్గా తాజా సమాచారం అంతా కూడా బాగుంది హైదరాబాద్లో విపరీతమైనటువంటి వర్షం పడింది అందరు కూడా తడిసేవాళ్ళు దడిచారు అక్కడ ఇంకా జింకాన గ్రౌండ్స్లో లొల్లి అలానే మొదలైంది కాకుంటే ఈ తొక్కిసలాట అనేది ఎప్పుడు మారతాం మనం మనం ఎప్పుడు మారాలి ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సహనం అనేది లేకుండా పోతుంది సహనం కావాలి కదా వెయిట్ చేయాలి కదా టికెట్లు దొరికే వరకు వెయిట్ చేయాలి కదా ఏదో ఒక విధంగా లేదంటే టీవీ పెద్ద స్క్రీన్ హాయిగా వరండాలో లేకుంటే మన బిల్డింగ్ మీద ఒక పెద్ద స్క్రీన్ పెట్టేసుకొని ఆ స్క్రీన్లో లైవ్ చూసుకుంటూ సాయంత్రం మళ్ళీ గ్రిల్లు గ్రళ్ళు వేసేసుకొని ఓ ఫ్రెండ్స్ తోటి దొరికి దొరికింది లేకుంటే లేదు అంతే తప్ప ఈ తొక్కిసలాటలో పడి ఈ కాళ్ళీరు కొట్టుకొని ఈ నడుమీరు కొట్టుకొని ఈ చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఏం క్రేజ్ అండి ఏంటండి నేను ఇలా అన్నా అనుకో మహేష్ గారు మీకు ఏం తెలుసండి క్రికెట్ గురించి అని చెప్పేసి అంటారు నాకంటే బాగా తెలుసా అండి క్రికెట్ గురించి మీకు అసలు ఒక ఓవర్లో ఎన్ని బాళ్ళు ఉంటాయో తెలుసా మీకు ఏ ఓసారి చెప్పండి చూద్దాం ఒక ఓవర్లో ఎన్ని బాళ్ళు ఉంటాయో ఓకే అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఆనంద్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం ఆనంద్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ అలాగే ఎవరైతే ఇక పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే ఫన్నీ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఇంకా ఫన్నీ అప్డేట్స్ అని చాలా ఉన్నాయి ఈరోజు తొమ్మిది గంటల వరకు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్యే లేదు అలాగే ఇక మన ఆడపడుచుల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు యూట్యూబ్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక్క కెమెరా ఉంటే చాలు అలాగే లేడీస్ ఉంటే చాలు చక్కగా ఒక పాట తీసుకొని వస్తున్నారనమాట ఎక్కడదో ఒక పాట తీసుకొని వచ్చేసి వాళ్ళ తాతలను అడిగి వాళ్ళ ఇంకేదో అడిగి ఇంకేదో అడిగి చక్కగా ఒక పాట రాసుకొని ఒక పేపర్ మీద పల్లవి చరణం పల్లవి చరణం కథం ఓకే అలా దానికి ఏదో ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ను పట్టుకొని లేదంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా రికార్డింగ్ వచ్చినాయి అనమాట డీజే డీజే మావా మావా సో అటువంటి డీజేస్ కూడా చాలా వచ్చినాయి అనమాట రికార్డింగ్ కంపెనీస్ అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ రికార్డింగ్ కంపెనీ వాళ్ళకి ఎవరితోటి ఒక మంచి గాత్రం ఉన్నటువంటి అమ్మాయితోటి పాట పాడించేసి దానికి విజువల్స్ వేసి సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇదే టైం కాబట్టి లేడీస్ను ఇప్పుడు ఏ ఊర్లోకి వెళ్ళేసి మా బతుకమ్మ మీద పాట తీస్తున్నాం మంచిగా రెడీ కావాలి మీరు అందరూ అనంతలోపే రెడీ అయిపోతున్నారు ఓ బిడ్డ నన్ను మంచిగా చూపించాలి సార్ 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 నేను కనబడుతున్నా సార్ మీకు 
ఎందుకు కనబడమమ్మా మంచి కనబడతావు మంచిగా శారీ కట్టుకొని రావాలి అందరు కూడా మంచిగా రెడీ అయ్యి రావాలి మేము ఇవి షూట్ చేస్తున్నాము మరి ఈ ఇది ఈ వీడియో మీరు అందరు కూడా పంపించుకోవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఓ యాభై అరవై మందిని చక్కగా రెడీ చేయడం అంటే దీనికి డబ్బులు ఏమి ఖర్చు ఉండదండి ఈ ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్క దానికి డబ్బులు ఖర్చు ఉండవు చాలా అందంగా రెడీ అయ్యి రండి అమ్మా ఫోటో తీస్తాం మేము అని అంటారు చాలా అందంగా రెడీ అయ్యి వచ్చేస్తుంటారు అలా ఆ ఊరి బయట నుండి అలా వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వచ్చేది అలాగే ఇంట్లో గుమ్మం నుండి బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళ కింద నీళ్లు పో అలా పోసేది అలా నీళ్లతోటి వాళ్ళు ముందుకు రావడము ఇలా అన్ని బతుకమ్మలన్నీ కూడా ఒక దగ్గర పెట్టేసి బతుకమ్మ వాళ్ళ మమ్మీ ఏ శారీ కట్టుకుందో చిన్న పాప కూడా అదే అదేంది అదే డ్రెస్ వేసేసుకొని లంగావోనియా అదే లంగావోనీ వేసేసుకొని చక్కగా చిన్న బతుకమ్మ ఆమెకు ఇచ్చేసి అందరు కూడా అలా వచ్చేసి చప్పట్లు కొట్టేసి వీళ్ళు రికార్డింగ్ స్టూడియోలో వచ్చేసినటువంటి పాటకు దాన్ని కనెక్ట్ చేసి దానికి విజువల్స్ వేసి చక్కగా యూట్యూబ్లో పెడితే ఇక యూట్యూబ్లో పెట్టకంట ముందు ఎవరికి పెట్టరు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి పెడతారు యూట్యూబ్లో లింక్ మాత్రం ఇక స్టేటస్లో పెట్టుకోవడము వాళ్ళకు పంపడం వీళ్ళకి పంపడం అట్లా చూస్తూ ఉంటారు ఆ వీడియోలో కనిపించిన వాళ్ళందరికీ అబ్బా నేను ఎంత మంచి కనిపించినా ఏమయ్యావు ఏమండి ఏంటి ఇక మొన్న ఈ మామా మహేష్ యూట్యూబ్కి వచ్చి ఒక పాట షూట్ చేశారు కదా ఏమండి నేను ఎంత బాగా కనిపించాను చూడు అబ్బా మస్తు కనిపించినవే అమ్మ నేను మంచి కనిపించినావే ఏవాయా ఏ వాళ్ళు గీ మామా మహేష్ అట ఏదో వీడియో తీసిండు బతుకమ్మ పండుగనట ఇవో నేను మంచిగానే కానీ వాడుతున్నానా ఏ ఏడ ఏ గీడ గీడు ఉన్నా చూడు ఏ నాకేడ కాలు కానీ పడతా నాకు కాలు కాలు పడక పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతున్నాయి నువ్వు మంచిగానే ఉంటావు నువ్వు బందోబస్తు బాగానే ఉంటావు అలా యూట్యూబ్లో ఆ వీడియో పెట్టిన తర్వాత వన్ మినిట్కి ఒకసారి టూ మినిట్స్కి ఒకసారి పది నిమిషాలకు ఒకసారి పావు గంటకు ఒకసారి ఇరవై నిమిషాలు పెట్టినా ఇరవై లైకులు కూడా వస్తలేవు నలభై నిమిషాలు పెట్టినా ఇరవై వ్యూస్ కూడా వస్తలేవు అని మళ్ళా వాళ్లకు ఏ ఇగో వాళ్లకు వీళ్లకు అందరికీ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ పంపించేసి అప్పుడు ఒక వన్ కే దాటింది అనుకో అమ్మాయ వన్ కే దాటి అలా యూట్యూబ్ వాళ్ళు కష్టపడి ఏదో ప్రేమతోటి ఏదో సంతోషంతో ఆ డబ్బులు వస్తే ఏవో రావో తెలియదు కానీ ఏదో ఒక క్రియేటివిటీ కావాలి బతుకమ్మ పండుగ రోజు మనం కూడా షూట్ చేసాము మనం కూడా చేసాము అని చెప్పేసి ఎందుకంటే నేను కూడా ఈ పొలాల పంటి తిరిగి యాడ్ చేసి ఇది చేసి ఒక మంచి వీడియో తీద్దాము అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను బట్ నేను ఒకటి ఒకటి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను నేను కూడా కాబోయే డైరెక్టర్ మామ మహేష్ అనే పేరు రావాలి మనకు స్క్రీన్ మీద అది కూడా మొత్తం ఇక ఎక్కడ మీరు అమెరికాలో చూడాలి అది అరే ఆ డైరెక్టర్ మామ మహేష్ అరే వీడు మొన్నటి వరకు రేడియో జాకి వేసి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కూడా వేస్తున్నాడు అయితే బాగానే ఉంటుంది వీధి మొత్తం ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్ట్లు ఉంటాయి వీడు సో అట్లా అటువంటి రోజు రావాలి సో ఇలా యూట్యూబ్లో ప్రతి పాట ప్రతి అవన్నీ కూడా మంచిగా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అనమాట అండ్ లేడీస్ కూడా చాలా ఈ మధ్య యూట్యూబ్లో ఎంత బాగా హలో నమస్తే అండి నేను నేను ఏదో ఒక పేరు ఈరోజు మనం అల్లం పచ్చడి చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అలా లేడీస్ చేస్తూ ఉన్నారు జెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు కుట్టు అల్లికలు కుట్లు అండ్ అలాగే ఈవెన్ యుఎస్లో యూకే కెనడా మిగతా ప్లేస్లో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఎక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నటువంటి సిడ్నీలో ఉన్నాము సిడ్నీ అనగానే మీ అందరికీ కిడ్నీ గుర్తొస్తుంది కదా సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సిడ్నీ కనుక మనం చూసినట్టుంటే ఇక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అరేంజ్ చేశారు ఇగో ఈ బిల్డింగ్ చూడండి ఇది ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఓ రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం కట్టినటువంటి బిల్డింగ్ అట ఇందులో వెళ్ళడానికి ఎవరికి అనుమతి లేదు ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఏందో మనకు తెలియదు అండ్ అలాగే సిడ్నీ అనగానే ముందు మనకు గుర్తు వచ్చేసేది గోల్డెన్ షాపింగ్ మాల్స్ అండ్ ఇక్కడ ఏది కావాలంటే అది షాపింగ్ మాల్స్ అది ఇది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆస్ట్రేలియన్స్ ఏం తింటారు ఏం తింటారు అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు కదా అట్లా అని చెప్పేసి మీరు కంగారు పడద్దు 
ఆస్ట్రేలియన్స్ చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇష్టపడతారు స్ట్రీట్ బాయిట్స్ ఇష్టపడతారు అండ్ అలాగే మౌత్ వాటరింగ్ ఈ చూడండి ఈ రోడ్డు మీద ఇలా మనం చూస్తుంటే దీనిని డకౌటీ అని చెప్పేసి అంటారు ఈ డకౌటీ అనేది మామూలుగా లేదు ఈ ఇప్పుడు వినడానికి చాలా వెరైటీ ఉన్నటువంటి ఈ డకౌటీ అనేది చాలామంది ఆస్ట్రేలియన్స్కి చాలా ఇష్టము అందుకోసం అని చెప్పేసి చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి డకౌటీ తాగుతుంటారు అని చెప్పేసి ఇంతకరే ఈ డకౌటీ అంటే ఇంద్ర అంటే డక్కు కాలుతో వేసిన టీ సో అట్లా యూట్యూబ్లో ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళది బట్ అందరు ముందుకు రావాలి ప్రతి ఒక్కరు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయాలి అందరు మీ మీ టాలెంట్ మీ పిల్లలది మీ భార్యది మీ ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చి చక్కగా పెట్టేసుకోండి మంచిగా పొయ్యి ఎలా ఊదాలి ఉదయాన్నే లేచి ఆ పొయ్యిలో ఉన్నటువంటి ఆ బొగ్గులు గిగ్గులు అన్నీ కూడా తీసేసి చక్కగా నీట్గా చేసి చక్కగా కట్టెలేసి ఆ కట్టెల మీద ఇదేంది హారతి కర్పూరం వేసి చక్కగా ఇలా మంట మంట పెట్టేసి అలా నీళ్లు కాచుకోవాలి అంతే క్షణాల్లో నీళ్ళు అయిపోతాయి సో అట్లా ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళదనమాట ఇదంతా బతుకమ్మకు వచ్చినటువంటి బతుకమ్మ వీడియోకి వచ్చినటువంటి టాపిక్ ఇది అవసరమా ఇప్పుడు మనకు ఒక ఒక మొబైట్లో అనుకుంటారు ఆ వయసుగా ఏం చెప్తున్నారు నీకు అర్థమవుతుంది ఓకే అక్కడికి అక్కడికి అక్కడికే వచ్చేస్తున్నాను సో ఇక ఒక దగ్గర మ్యాచ్ జరుగుతుంది ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది ప్రేక్షకులంతా కూడా ఉత్కంఠ భరితంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు ఆ క్రికెట్ లైవ్ చూస్తూ ఉన్నారు అండ్ అలాగే స్టేడియం మొత్తం దద్దరిల్లిపోతుందనమాట ఒక్కొక్క ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ అని చెప్పేసి అలా అంటున్న సమయంలో ఒక ఒక హీరోయిన్ వచ్చిందనమాట ఆ హీరోయిన్ ఆ స్టేడియంలోకి వచ్చింది రాగానే అక్కడ అతను అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమని ఒక పాపులర్ హీరోయిన్ ఈరోజు ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ చూడడానికి వచ్చేసింది సో ఈమెకి ఈమెకి అందరు కూడా ఒక్కసారి మన గట్టి గట్టి చప్పట్లతో లెట్స్ గివ్ హిమ్ ఏ గివ్ హర్ ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ అని చెప్పేసి అనగానే అందరు చప్పట్లు కొడుతున్నారు కొట్టగానే ఒక క్రికెటర్ మాత్రం ఉరికాడు అనమాట ఆయన్నే ఓపెనర్ ఫస్ట్ ఆ బ్యాట్ బ్యాట్ పడేసి ప పరిగెడుతున్నాడు అనమాట అరే రే బ్యాట్మెన్ పరిగెడుతున్నాడు ఏంటండి బ్యాట్స్మెన్ పరిగెడుతున్నాడు ఏంటి అని చెప్పి చూసే వరకు లేడు ఆయన ఇంతకీ వచ్చిన హీరో అయిన ఎవరు పారిపోయిన హీరో పారిపోయిన క్రికెటర్ ఎవరు ఇది ఈరోజు బాబా తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ ఆయన మనతో మాట్లాడడానికి మాటల్లోనే వచ్చేసాడు గురుగారికి ప్రణామాలండి చెప్పాలి ఎందుకంతా గందరగోళం జరిగింది ఎక్కడ ఎందుకు అట్లా అంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడది ఎవరి బాధ్యత ఎవరిదని మీరు అనుకుంటున్నారు మీరు అక్కడ మీరు చూసి చూసినట్టుగా కాస్త మాకు చెప్పాలి డెఫినెట్ గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను జింకాన గ్రౌండ్స్ ఘటనకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో తమ వైపు నుంచి ఎలాంటి తప్పు జరగలేదని చెప్పేసి ఈ హెచ్సిఏ ప్రెసిడెంట్ అజారుద్దీన్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఇంత పెద్ద మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు చిన్న చేతిక ఘటనలు జరగడం సహజమని చెప్పేసి తమకు మ్యాచ్ నిర్వహణ ముఖ్యమని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో విక్రయించడానికి టికెట్లు మిగల్లేదు అన్నీ అయిపోయాయని చెప్పేసి ఆయన చేతులు ఎత్తేశాడు కాగా ఈరోజు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు ఆన్లైన్లో టికెట్లు విడుదల చేస్తామని చెప్పేసి అప్పటి వరకు వార్తలు వచ్చేసాయి దీంతో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి సో ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో ఈ టికెట్లు కొనడానికి వాళ్ళు ట్రై చేశారు ఒకరి మీద ఒకరు ఎందుకంటే ఇండియన్ క్రికెట్ అండ్ అలాగే మన ఆస్ట్రేలియన్ వాళ్ళని చూడడానికి చాలామంది ముందుకు వచ్చారు సో అలాంటి సందర్భంలో ఇటువంటి తొక్కిసలాట జరిగింది అందుకోసం అని చెప్పేసి చాలామందికి కాళ్ళు చేతులు అవి ఇవి అంటే ఎటువంటి ఇరగలేదు కానీ దెబ్బలు అయితే తగిలాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారనమాట అంటే క్రికెట్ మ్యాచ్ నిర్వహణలో ఈ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఒక రకమైనటువంటి వివక్ష కొనసాగుతోంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఉప్పల్ రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియంతో పాటు ఎల్బీ స్టేడియానికి ఎన్నో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి చరిత్ర ఉంది కానీ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్లో అంతర్గత కలహాలు ఈ రెండు స్టేడియాలకు ఒక రకంగా శాపంగా మారాయని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు ఒకప్పుడు వరల్డ్ కప్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి ఎల్బీ స్టేడియం హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వైఫల్యంతో ఇప్పుడు 
రాజకీయ సభలకు వేదికగా మారింది ఒక దీని స్థితికి చేరుకుంది దీనికి హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిర్వహణ వైఫల్యం కారణంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు మొదలు పెడితే చెప్పడమే అందుకోసమే పెద్ద పెద్ద టీవీ వాళ్ళు కూడా రామహేష్ రామహేష్ అంటే నాకు టీవీ కంటే ముఖ్యం ప్రాణం నా రేడియో నేనండి నేను రాలేను సార్ అని ఎన్నిసార్లు అన్నా రా 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 ఏముండదు <laughs> 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 అయితే మీరు ఆదివారం నాడు పోయి చక్కగా చెప్పొచ్చు కదా అక్కడ షో మంచి వ్యాఖ్యానం మేము కూడా వింటాం అగో మా మహేష్ గారు బా మహేష్ గారు చెప్తున్నారు అని పది మంది చెప్పుకుంటాం మేము అందరం కూడా బ్రహ్మాండంగా మనకు అటువంటి అవకాశం రాలేదు బట్ ఆ దశలో ఆ దిశలో నేను ఎప్పుడు ప్రయత్నించలేదు గురుగారు మేబీ ప్రయత్నిస్తే వచ్చేది కావచ్చు ఎన్నికల వాళ్ళు లౌక్యమైనటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడైనా రాణిస్తారు భోజరాజు ఆస్థానంలో కాళ్యాసు మహాకవి ఉన్నాడు సగది మనందరికీ తెలిసిన విషయం కాళిదాసు దగ్గరికి ఒక పేద పండితుడు వెళ్ళాడు అయ్యా నేను పేద బ్రాహ్మణ్ణి పండితుడిని సంస్కృతం నేర్చుకున్నాను అంటే ఆ రోజులు అంత సంస్కృతం లేండి ఎవరైనా సంస్కృతంలోనే మాట్లాడటం కానీ సంస్కృతంలో చదివాను మరి ఏం చదువుకున్నప్పుడు కూడా నాకు రాజుగారి యొక్క దర్శనం కాలేదు నాకు ఎట్లాంటి మీరు రాజుగారి దర్శనం చేయించాలి మహానుభావులు మీరు చెప్తే రాజుగారి కాదండి కదా అని అంటే మరి ఏమి మీరు ఏం చెప్తారు ఏమిటి అంటే నాకు పెద్ద ఏమి రాదండి పెద్ద పాండిత్యం లేదు అని అన్నారు సరే అప్పుడు కాళిదాస్ గారు అన్నారు నేను ఒక వాక్యం చెప్తాను ఆ వాక్యాన్ని మీరు ఖండించి కాదు అన్నారు మీరు సభలో అలా ఖండించినట్టయితే రాజుగారు సంతోషిస్తారు సంతోషించి తప్పకుండా మీకు తగినటువంటి విధంగా మీకు జీవితాంతం సరిపోని వరహాలు ఇస్తారు అది మాత్రం సలహా నేను చెప్పగలను అన్నారు అంటే మరి అది కూడా నాకు మీరు మీరు పెద్దలు కాళి ఉపమా కాళిదాసస్ అన్నారు ఉపమాలంకారానికి కాళిదాసు తర్వాత కాళిదాసు తర్వాతనే ఎవరైనా చెప్పుకోవాలి ఉపమాలంకారం ఉపమాలంకారం అంటే ఉపమా అనేది ఒక అలంకారం అనమాట ఆమె వదనము చంద్రబింబం వలె ప్రకాశిస్తోంది అని చంద్రబింబం వలె అంటే చంద్రబింబం లాగా ఇది ఉపమాలంకారం అనమాట ఇంకో దాంతో పోల్చడం అట్లా ఆ రకంగా మీరు నేను చెప్పిన దాన్ని ఖండించాలి అయ్యో మీరు చెప్పిన దాన్ని నేను ఖండించడమా మా పండితులు మీరు కాళిదాసు గారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి వారు నేను ఖండించడం ఏంటని ఆ బ్రాహ్మణ అంటే బాబు నేను అన్నీ చెప్తాను నీకు అని నేను ఒక వాక్యం అంటాను ఈ వాక్యం కాదు కానీ ఖండించి ఈ విధంగా చెప్పాలి దాని తాత్పర్యం మీరు అని ఆ కాళిదాసు గారు అది కూడా చెప్పాడు తను ఆ చెప్పే వాక్యమే చెప్పాడు తను ఆ ఖండించవలసిన వాక్యము చెప్పాడు రెండు చెప్పాడు అనమాట అలా సమర్థించినట్టేదే మీకు తప్పకుండా భోజరాజు గారి యొక్క బహుమా బహుకృతి మీకు అందుతుంది అని చెప్పారు సరే మంచిది మరుసటి రోజు వెళ్ళాడు ఎట్లా కాళిదాసు గారు ఇట్లా కబురు చేశారంటప్పటికీ నా భటుడు లోపలికి రాణించారు లోపలికి రాణించిన రాణించిన తర్వాత మహాప్రభు నేను మీ దర్శనం కోసం వచ్చాను సరే కాళిదాసు గారు అడగండి ఏదైనా అడగండి అని భోజరాజు గారు అడిగారు అడిగేటప్పటికి శతశ్లోకేన పండిత శతశ్లోకేన పండిత అని ఒక్కడే ఒక్క చెప్పారు కాళిదాసు గారు అంటే భోజరాజు గారు అడిగారు ఏమిటి మీ తాత్పర్యం ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు మీ ఈ వాక్యానికి అర్థం ఏంటి అని భోజరాజు గారు అడిగేది కాళిదాసు గారు చెప్పారు శత శ్లోకాలు వంద శ్లోకాలు వస్తే సరే వాడు పండితుడు పండితుడు వాడు కనీసం వంద శ్లోకాలు కంటస్తే రావాలి రావాలి అని చెప్పారు ఇది అర్థం అని కాళిదాసు గారు చెప్పారు అప్పుడు ఈయన ఏమన్నాడు అంటే పండి వచ్చిన పండితుడు ఏమయ్యా దీన్ని సమర్థిస్తున్నావా ఖండిస్తున్నావా అంటే ఆ పేద బ్రాహ్మణుడు ఏమన్నాడు అంటే కాళిదాసు గారు నేను చెప్పినటువంటి విషయం వాక్యాన్ని ఈయన చెప్పాను అదే వాక్యాన్ని చెప్తూ శత శ్లోకే న పండిత అప్పుడు దీన్ని ఖండిస్తున్నానండి రాజు గారు కాళిదాసు గారు చెప్పిన వాక్యాన్ని ఖండిస్తున్నా ఇది అబద్ధం అంటే శత శ్లోకం అంటే వంద శ్లోకాలు పట్టి పట్టినంత మాత్రం చేత పండితుడు అవుతాడా నా పండిత శత శ్లోకే 
ఎందుకంటే ఏ శ్లోకం అయినా కూడా వంద శ్లోకాలు వచ్చినా వెయ్యి శ్లోకాలు వచ్చినా ఏదైనా దాన్ని వ్యాఖ్యానించి అందులో ఉన్న అంతరార్థం విశ్లేషించి చెప్పగలగాలి అటువంటి వాడైతే పండితుడు గాని వంద శ్లోకాలు పట్టి పట్టేంత మాత్రం చేత వాడు పండితుడు అవ్వలా పండితుడు అవుతాడా కాడు అని నేను ఖండిస్తున్నాను మహారాజా అని చెప్పేటప్పటికి ఆహా సభలో అంత చప్పట్లు మూయలి బ్రహ్మాండంగా నా అప్పుడు గాజాస్ గారు చాలా సంతోషించారు నా వాక్యాన్ని కూడా మీరు తిప్పేశారు మీరు ఖండించారు మీరు బాగా సమర్థించారు బాగుంది చాలా బాగుంది అని కాళిదాస్ ఇప్పుడు ఇది మెచ్చుకున్నారు భోజరాజు గారు వెంటనే ఆయన కూడా చప్పట్లు కొట్టేసి ఈయన జీవితాంతం సరిపోయి వరహాలు ఇచ్చి పంపించవయా బంగారు నాణ్యాలు అని ఆ పండితుడికి ఇచ్చి పంపించారు మరుసటి రోజు కాళిదాస్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలి తెలియజేస్తున్నాడు అనమాట ఆ పండిత ఎంత మంచి విషయం చెప్పారు గురువు గారు నన్ను టెన్త్ క్లాస్లో అనుకుంటా ఒక సార్ ఉంటుండే ఆయన ఈ కాళిదాసు కవిత్వం కొత్త మహేష్ గారి పైత్యం కొత్త అన్నాడు ఏదో ఒక సందర్భంలో గురువు గారు నేను ఒక కవిత రాసాను అంటే అలా అన్నాడు ఆయన ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శివబాబు శ్రీరామూర్తి గారు మంచి విషయం తెలియజేశారు ఎంత మంచి అంటే ఒక అంతర్యామి వినిపించినట్టు వినిపించారు గురువు గారు ఈరోజు మంచి స్టార్ట్ చేశారు అంటే థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు సార్ ఎస్ హలో మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హాయ్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే మ్యామ్ ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు ఏం పేరు కొత్తగా వినట్టుంది వాయిస్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వినడం స్టార్ట్ చేశారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి ఎక్కడ మేడం ఏ జిల్లా మీది హైదరాబాద్ జిల్లా ఓకే ఏం చేస్తుంటారు నేను బేసిక్గా డెంటిస్ట్ ని రీసెంట్ గా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది సింగింగ్ ఇస్ ఆల్సో మై ప్యాషన్ అది కూడా సైడ్ లో చేసుకుంటున్నాను ఓ మై గాడ్ డెంటిస్ట్ వా సూపర్ మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటే ఎవరి ఎవరు గవర్నమెంట్ కు పన్నులు కట్టినా కట్టకున్నా మీరు మాత్రం పన్నులు కడతారు మేడం పన్నులు కట్టారు ఎగ్జాక్ట్లీ అంతేనా ఏమండి దసరా కోసం చేసినటువంటి గారెలు ఒక్కసారి టేస్ట్ చేయండి అబ్బా టేస్ట్ చేయలేని నాకు ఈ పళ్ళన్నీ ఊడుతున్నాయి మీరు టేస్ట్ చేయకపోతే ఉన్న పనులు రాలిపోతాయి ఫస్ట్ టేస్ట్ చేయండి తప్పదా తప్పదు చేయండి అని చెప్పేసి ఓకే అయితే పళ్ళ మీదకే వస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఎవరన్నా కాలనీలో గొడవ పడుతున్న పక్కనే మీ క్లినిక్ ఉందనుకో నీ పళ్ళు రాలగొడతాయి ఈరోజు నీ పళ్ళు రాలగొడతాను రా అరే నువ్వేమనుకుంటున్నావురా నీ పళ్ళు రాలగొడతానరా అంటే అరే తొందర కొట్టరా ప్లీజ్ రా అన్నట్టు అంతే కదా పళ్ళు రాలగొడితే మీకే కదండి అడ్వాంటేజ్ ఓకే ఈ అంటే అప్పుడెప్పుడు మేము చెప్పేవాడిని అనమాట జోక్ చెప్పేవాడిని యా సో మీరు పాటలు పడతా అన్న మీ పేరు ఏమన్నారండి డాక్టర్ మౌనిక నైస్ నేమ్ మ్యామ్ ముందుగా మనం ఏ పాట పాడుతున్నారు దేని గురించి చక్కగా చెప్పండి ఇంకేందండి ఒక డెంటిస్ట్ పాట పాడితే ఎలా ఉంటుందండి మామూలుగా ఉండదండి ఒక్కసారి పడేసేయండి డాక్టర్ మౌనిక గారు రెడీ మేడం వన్ టూ త్రీ గో
సూపర్ అండి చాలా అంటే చాలా బాగా పాడారు డాక్టర్ మౌనిక గారు డెంటిస్ట్లకు పాటలు వస్తే మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్లకు ఎంత ఆనందం మేడం నేను ఫస్ట్ టైం మేడం ఈ పన్ను కట్టించుకోవాలనుకుంటే చాలా మీరు ఏం టెన్షన్ పడకు మీరు మీరు పడుకోండి అండి మీరు ఫస్ట్ మీరు టెన్షన్ మీరు టైం పడుకోండి మరి మీరు ఫస్ట్ పడుకోండి అలై పొంగేరా ఆహా మేడం పాడు ఆ పాట అయిపోయింది లోపు మీరు పాట అయిపోయిన తర్వాత పన్ను కట్టిన తర్వాత బాబు లే అని మేడం అయిపోయిందా ఆహా ఆ పాటలో విని ఆ పాటలో ఒక మత్తులా అనిపించింది మేడం దట్స్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ ఫెంటాస్టిక్ అండి బాబు మౌనిక థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి కాల్ చేసినందుకు బాయ్ మేడం హ్యాపీ గుడ్ డే వండర్ఫుల్ చూసారు కదా డాక్టర్లు డెంటిస్ట్లు కూడా కాల్ చేస్తున్నారు మన షోకి ఓకే అలాగే క్రికెట్ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ నడుస్తూ ఉంది అందరు కూడా వచ్చారు ఒక హీరోయిన్ రాగానే ఒక క్రికెటర్ బ్యాట్ అక్కడ పడేసి పరిగెత్తాడట ఓకే ఇంతకీ ఏ హీరోయిన్ రాగానే ఏ క్రికెటర్ ఏ బ్యాట్స్మెన్ పరిగెత్తాడు ఇది కనుక చెప్పారనుకో మీరు తోపండి ఈరోజు ఏ ఇక మీకు ఇక మీకు మీరే పోటీ మీకు మీరే సాటి అండి అలాగే సరే ఒక దగ్గర అయిందంటే ఈ హీరోలు అందరూ హీరోలు హీరోయిన్లు అందరూ కూడా క్రికెట్ ఆడుతున్నారట కానీ ఒక హీరోయిన్ మాత్రం ఎప్పుడూ రన్అవుట్ అవుతుందట ఎప్పుడూ రన్అవుట్ అయ్యే ఆ హీరోయిన్ మీకేమన్నా తెలుచా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఇప్పటి నుండో ఆ అమ్మాయి నీ గురించి ఒకటి చెప్పాలి నీ గురించి ఒకటి చెప్పాలి మహేష్ అని చెప్తా అరే చెప్పండి ఏమున్నదండి ఇందులో పర్లేదు ఏదైనా కూడా చెప్పండి కానీ మరీ ఇబ్బంది పెట్టే చెప్పొద్దండి ఎందుకంటే సాయంత్రం దేత్తడి ఉంటుంది నాకు కాస్త మెల్లగా చెప్పండి ఇంతకు మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నా గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఆ చెప్పేయండి చూద్దాం సరే ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తల్లారందో ఈ మా అమ్మ అనే కార్యక్రమం మీరు వింటున్నారు ఈరోజు ఒక దృశ్యం చూశాను ఎంత హ్యాపీ అనిపించింది తెలుసా ఒక ముసలాయన మార్నింగ్ నుండి కష్టపడి ఈవినింగ్ వరకు ఒక దగ్గర కూర్చొని డబ్బులు లెక్క పెట్టుకుంటున్నాడు ఏదో చిన్న సైకిల్ మీద తిరిగి చాలా అంటే ఎనభై సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఎనభై ఎనభై ఐదు డబ్బులన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి నోటు ఒక్కొక్కటి నోటు ఆ చిల్లర పైసలన్నీ కూడా లెక్క పెట్టుకుంటుంటే ఎంత ఆనందం వేసిందో గొప్పగా అనిపించేసింది ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు వినేద్దాం మాట్లాడేద్దాం పాట పాడేద్దాం హలో హలో నమస్తే అండి గొంతు సవరించుకుంటున్నారమ్మా ఎవరు మీరు సవరణనా మీ పేరమ్మా నమస్తే అమ్మా శకుంతల నమస్తే 
హలో మేడం శకుంతల గారు నా మాట నా మాట వినబడుతుందా అమ్మ మీకు నన్ను ఏమన్నా మాట్లాడనిస్తేనే మాట్లాడతా అట్లా శకుంతల గారు మీరు మీరు మొబైల్ పట్టుకొని మీరు మొబైల్ పట్టుకొని కొంచెము ఇంటి ముందుకు రారా సిగ్నల్స్ లేవు ఇప్పుడు బాగుంది ఇప్పుడు శకుంతల గారు మీరు టెన్ అమ్మా 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 మెల్లగా మెల్లగా మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా నన్ను టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కూల్గా నిమ్మలంగా పాడండి మీరు ఏమో చేసినంటే మీరు రేడియో వినుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు నాతో శకుంతల గారు అవునా నేను డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తాను మీరు మీరు పాడదు కానీ వాట్సాప్ కాల్ చేశారు మీరు నేనే మీకు డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తాను కదా డైరెక్ట్ కాల్ చేయగలరా ఓకే సార్ చేయండి యా సో శకుంతల గారు ఇలానే అంటే పాపం మనం వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో మనకు అర్థం కాదు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అర్థం కాదు వాళ్ళంతా వాళ్ళే మాట్లాడేస్తూ ఉన్నారు సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం ఇట్లనే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటాం ఇలానే ఒక డాక్టరు ఒక పేషెంట్ బయట ఉంటే పక్కనే మీరేనా పేషెంట్ అని చెప్పేసి అనగానే సడన్గా ఇద్దరు ఉండే ఆ అన్నారట అనగానే ఏం కాదు మీకేం టెన్షన్ లేదు మీ మీ మీరు మీరు భయపడద్దు అని చెప్పేసి మెల్లగా తీసుకెళ్తున్నాట సార్ 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 అది 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 కాదు సార్ నాకు తెలిసేయా నీ ప్రాబ్లం అంతా నీకు తెలుసు నువ్వేం టెన్షన్ పడాల్సి ఉండదు నువ్వు రా నువ్వు ఫస్ట్ లోపలికి రా అంటే సార్ అది కాదు సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ చెప్పేది వినేంటి సార్ అరే నేను ఇటువంటి ఎన్నో చూసాను నువ్వు నడవయ్యా ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి రా నువ్వు ఏం కాదు ఇటువంటి చాలా చూసాము నడవమ్మా ఫస్ట్ అది ఇది అని చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే అపెండెక్స్ ఆపరేషన్ చేసి అయిపోయా ఎంతసేపు ఉన్నది గంట సేపట్లో అయిపోయింది ఆపరేషను అంటే డాక్టర్ కాదు అది కాదు సార్ నేను చెప్పేది వినండి అరే ఊకోవయా అందరినే మాట్లాడతారు ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత సార్ ఈ అపెండెక్స్ ఆపరేషన్ నాకు కాదు సార్ నా పక్కకు ఉన్నవాడు కానీ చెప్తుంటే మీరు వినిపించుకోరేదు సార్ ఇదంతా నేను అన్ని చూడడానికి వచ్చినా సార్ అట్లా శకుంతల గారు నేనేం చెప్తున్నా వినిపించుకోవట్లా మేడం శకుంతల గారు ఇప్పుడు వినబడుతుందమ్మా క్లియర్గా ఉందా చూసారా మీకు తెలియదు పెద్ద ఆవిడ చక్కగా ఏదో సంతోషంగా మీరు ఏదో పాడతా అన్నారు కదమ్మా ఈ ప్రపంచంలో ఏ రేడియో వాళ్ళు ఒకసారి కాల్ చేసి పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ కాల్ చేయరండి వాళ్ళు నేను చేశాను అంటే నాకు కాల్స్ రాక కాదమ్మా మీరు నాకెందుకో మీతో మాట్లాడాలనిపించింది అందుకోసమే చేశాను కాస్త గట్టిగా మాట్లాడరా అమ్మా కాస్త గట్టిగా మాట్లాడరా ఏం పాట పాడుతున్నారు శకుంతల గారు జాతకరత్నం మిడతం బొట్లు కానీ ఒక పల్లవి ఒక చరణమేనండి ఎక్కువ అవసరం లేదమ్మా రెడీయా రెడీ అమ్మా పాడండి అమ్మా పాడండి అమ్మా ఉండని 
దాఖలు మన రెండు హృదయాలు మనసు మనసు మెలివేయాలి బొంగులు రెండు ముడివేయాలి మనసు మనసు మెలివేయాలి బొంగులు రెండు ముడివేయాలి బాహికాలు కడతావా కోటి పూలు చూడతావా పందిరిలో మనువులు కలిపి నా మురళికే గానమవుతావా నీ చేయి నా చేయి పెనవేసి బాసు చేయి నా తోడు ఈ బంధం కలకాలం ఉండని సాక్షులు మన రెండు హృదయాలు థ్యాంక్ యూ సార్ పర్వాలేదమ్మా వండర్ఫుల్ అమ్మా మంచిగా పాడారు ఏదో పెనవేయి అంటున్నారమ్మా అది ఏంది అది అది ఏంది బొంగులా ఏంటది అది మధ్యలో బొంగులు అనే వర్డ్ ఏదో వచ్చిందమ్మా బొంగులా ఏంటవి ఏంటవి ఇది ఏంటమ్మా ఇది ఏంటమ్మా ఓ కొంగులా నాకు అర్థం కాలేదమ్మా బట్ ఎనివే చక్కగా వాడారు ఏముండారమ్మా కూర ఇంట్లో ఈరోజు అవునమ్మా మంచి మా ప్రభావతి కూడా చాలా మంచి ఆవిడ మంచిగా పాట పాడుతుంది అండ్ మీరు కూడా మంచిగా పాట పాడారు ఏ అప్పుడెప్పుడో జరిగిన అలా చేయి చేయి కలుపుకొని రెండు కొంగులు ముడివేయాలి మనసులు ముడివేయాలి అలా ఎంత మంచి ఇది మిడతం బొట్ల అమ్మా మిడతం బొట్ల అంటే ఏంటమ్మా అసలు హలో మిడతం బొట్ల అంటే ఏంటమ్మా నీకు కూడా ఐడియా లేదా యా మన వాళ్ళని అడుగుదాం ఈరోజు ఎవరినైనా నో ప్రాబ్లం బట్ కనుక్కొని నాకు కూడా చెప్పండి అమ్మా కొంచెం పర్వాలేదు తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడంలో తప్పేముందమ్మా బట్ చాలా బాగా పడారండి థ్యాంక్ యూ మేడం శకుంతల గారు మిడతం బొట్లు అసలు ఈ మిడతం బొట్లు అంటే ఏంటి దీనికి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాసెస్ ఏమిటి దీని గురించి చెప్పడానికి జీవి గారు వచ్చినారు జీవి గారు నమస్కారం సార్ హలో జీవి గారు హలో జీవి గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ నమస్తే బాగున్నాం బాగున్నాను అంత కుశలమేనా ఓకే మీరు మేము బాగున్నానండి మార్నింగ్ నుండి చాలా ఆనందం సంతోషం కారణం ఏంటి సార్ నేను డైలీ అలానే ఉంటాను పువ్వుల పండుగ వస్తుంది కదా సార్ పువ్వుల జాతర వస్తుంది కదా అట్లా అందుకోసం అని చెప్పేసి దసరా సంక్రాంతి అనగానే నాకు ఒక పది పదిహేను రోజుల ముందే ఒక రకమైనటువంటి వైబ్రేషన్స్ వస్తాయండి జీవి గారు అంటే ఎన్నలేనటువంటి ఆనందం అంటే ఆనందం ఒక ఒక సెకండ్ వచ్చేసి పోయేది కాదు నవరాత్రులు మళ్ళా గణేష్ పండుగ వస్తుందంటే ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల ముందే ఆ వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి మళ్ళా రాఖీ పండుగ వచ్చిందంటే మా చెల్లి ఆలోచిస్తుందో ఆలోచించదే కానీ రాఖీ పండుగ వస్తుంది అందరూ పోవాలి ఇంటికి అని చెప్పేసి అలా ప్రతి పండుగకు ఒక ఆనందాన్ని వెతుకుంటాను సార్ అయ్యా అంతేనండి అట్లా అదేదో సినిమాలో ఉందండి చూడు వీడు సాటర్డే సండే ఒకటి తాగడు మండే రోజు అరే సండే అయిపోయిందనే బాధతో తాగుతాడు అని చెప్పేసి మొత్తం వారం రోజులు తాగుతున్నాడు ఓకే జీవి గారు ఏం చేశారు పొద్దున నుండి ఏం చేశారు మామా పొద్దున నుండి మార్నింగ్ నుండి ఏం చేశారు మీ డే ఎలా గడిచింది ఈరోజు ఓకే సిక్స్ టు సిక్స్ థర్టీ వాకింగ్ సిక్స్ టు సిక్స్ థర్టీ వాకింగ్ వెరీ నైస్ 
విత్ మేడం గారితో అవునా ఓకే తర్వాత తర్వాత చీపురు పట్టుకొని బయట వెళ్ళిపోతే వాకిలి విచ్చి ముక్కు పెట్టడానికి నేను వంట రూమ్ లోకి కాఫీ పెట్టా ఓకే ఇద్దరు కలిసి కాఫీ తాగుతాము సరే ఇంకా అలా అలా మార్నింగ్ టిఫిన్ అంటే రాగి గంజి తాగుతాము మార్నింగ్ ఇద్దరు కలిసి వావ్ ఆ మధ్యాహ్నమేమో చాలా చాలా సంతోషం గురు గారు అంటే అలా మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు అలా మేడంకి ఇన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఈ కాకరకాయ కూర ఉండేటప్పుడు కిచెన్ లో ఏమన్నా సపోర్ట్ చేసిరా లేదా మా మేడం మీరు అంటే మీరు ఏం సపోర్ట్ చేయరా ఉల్లిగడ్డ పొట్టు తీయడము టమాటోస్ కట్ చేయడము ఓకే అంటే మీరు కిచెన్ లో ఏమి వంట ఆమెకు సహాయం చేయరు ఓ సండే స్పెషల్ అంటే కూడా మీరే వండుతారనమాట మంచి వండి పెడతారు మేడం కి వంటలు వార్పులు ఏమి లేకుండా అవును ఈనాడు పేపర్ లో వసుంధరాలో వచ్చేదనమాట అవును ఆ పేపర్ కటింగ్ లన్నీ కట్ చేసుకొని ఫైల్ లాగా రెడీ చేసి ఆ సండే సండే ఒక ఐటమ్ చేసి పెట్టేవాని బ్రహ్మాండం హ్మ్ ఇంకా అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మన లైఫ్ ఇప్పుడు వరకు నో ఎండ్ కార్డ్ నో ఎండ్ కార్డ్ వెరీ నైస్ అంటే మీది చాలా అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యం అనే విషయం నాకు అర్థం అవుతుంది మీరు నిండు నూరేళ్లు మీరు ఇద్దరు కూడా చక్కగా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతోటి ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితం ఇంకా నూట ఇరవై నూట ముప్పై నూట నలభై సంవత్సరాలు కూడా హాయిగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను మావా మావా నాకు కూడా వండి పెట్టాలని ఉంది నాకు కూడా వండింది ఆమెకు తినిపించాలని ఉంది ఈ మరి ఎట్లా ఏం చేద్దాం మీ 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 ఏరియాలో ఎవరు లేరా మావా ఎవరు కావాలి వడ్డి పెట్టే వంట మనిషి కావాలా ఏంది మావా నువ్వు ఇట తయారయ్యావు పర్వాలేదు మెల్లమెల్లగా కౌంటర్లు మంచిగానే ఇస్తున్నావు మావాకి ఇప్పుడు మాట్లాడేది మావతో కదా అంటే ఇంకా నయం ఇంకా ఇంకా పని మనిషి అని చెప్పేసి అన్నావు ఎవరు మావా అబ్బాయి ఏమన్నా కావాలా అని చెప్పేసి అంటే మీ పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు జీవి గారు ఇద్దరు బెంగళూరులో నాన్ ఐటీ జాబ్సే చేస్తున్నారు ఓకే ఇద్దరు మ్యారేజ్ అయింది పెద్దబాబుకి పెద్దబాబుకి ఇంకా టూ ఇయర్స్ లో ప్రపోజల్ ప్రపోజల్లో ఉంది చక్కగా వెరీ నైస్ మామా అమెరికాకి ఏమైనా పంపించలేదా పిల్లల్ని లేదు మామా ఇండియాలోనే పెట్టి ఇండియాలోనే పెట్టేసుకుంటున్నారు అంటే పిల్లలు కళ్ళ ముందు కనబడాలి మీకు అంతేనా అంతే ఓకే అండి వెరీ నైస్ జీవి గారు మరి ఏం చెప్తున్నారు ఈ రోజు మామా షోలో మామా షోలో జోక్ చెప్దాం అనుకుంటున్నా అవునా వెరీ నైస్ చక్కని ఒక జోక్ చెప్పండి చూద్దాం ఈ రోజు నేను కూడా ఒకటి చెప్తాను ఓకే మామా అనమాట బెల్ట్ గిల్ట్ అంతా ఉంది 
అలా ఎవ్రీ డే ఒక ఇంటికి వచ్చి పోతా ఓకే ఏంది డైలీ వస్తుందని కుక్క బెల్ట్ ఒక చీటీ రాశాడు అంటే ఏమండి కుక్క ఎవరో తెలియదు దీని ఓనర్ ఎవరో తెలియదు మరి మార్నింగ్ తొమ్మిది పది ఇంటికి వచ్చేస్తుంది చక్కగా నేను ఏదన్నా పెట్టి తినేసి బాగా సాయంకాలం వరకు నిద్రపోయి మళ్ళీ మీ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది అసలు ఎవరు దీ కుక్క ఏమైనా అయితే లెటర్ అయితే పంపించాడు తర్వాత దానికి రిటర్న్ లో సమాధానం వచ్చిందంటే ఓకే ఏం లేదండి నేను మా ఆవిడ ఇద్దరు పనికి వెళ్ళిపోతాము మేము వచ్చే లోపల నైట్ ఎనిమిది తొమ్మిది అయిపోద్ది వచ్చిన వెంటనే డైలీ మా అన్యో అనే దాంపత్యం ఏంటంటే ఇంకా రోజు ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ మీద ఇద్దరు అరుసుకొని కొట్లాడుకుంటున్నాము ఓకే ఆ అరుపులు శబ్దాలు విని ఆ కుక్క నిద్రపోలేక పాపం నైట్ అంతా మెలకవు కాండి మీ ఇంటికి వచ్చేస్తా ఉంది ఓకే మీరు మా కుక్కను కేరింగ్ గా చూసుకుందాం చాలా థ్యాంక్స్ అండి అని చెప్పి వెనక పక్క ఇంకొక లెటర్ ఉంది కుక్కతో పాటు నేను కూడా వస్తే నీకేమన్నా అభ్యంతరం అండి సూపర్ అదే అదే వెరీ నైస్ మంచి జోక్ వినిపించారు మామ వెరీ నైస్ అండ్ అలాగే క్రికెట్ ఎప్పుడైనా క్రికెట్ ఆడుతుంటారా మీరు బ్యాచులర్ లైఫ్ లో ఆడేవారు బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ బౌలింగ్ ఓకే బాగుంది మామ ఒక ఓవర్ లో ఎన్ని బాల్ ఉంటాయి మామా ఒకే బాల్ ఇది ఇది కదా నాకు కావాల్సింది అయితే మాట్లాడుతున్నారనమాట భార్య భర్తలు ఎదురు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒక ఆయన వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఇట్లా చూడండి ఆ వ్యక్తి అలా బట్టలు వేసుకున్నాడు ఆ జీన్స్ ప్యాంటు పూల చొక్క ఏమండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడండి ఆ జీన్స్ ఆ ప్యాంటు ఆ పూల చొక్క ఆ జుట్టు ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఆ అమ్మాయి అంటారా అబ్బాయి అంటారండి అని అడిగిందట అనగా ఆమె ఏమంటుందంటే ఆయన ఆ అమ్మాయేనండి తను నా కూతురు అని చెప్పేసి అన్నారట అనగానే ఓ క్షమించండి సార్ మీరు ఆ అమ్మాయికి తండ్రి అనుకోలేదండి అంటే నేను తండ్రిని కదండి తల్లిని అన్నదట కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు ఇద్దరు అది మా పరిస్థితి మరి ఏ సాంగ్ ప్లే చేయమంటారు మామ మీరు మంచి మెలోడీ సాంగ్ ఒకటి చెట్టు కింద ప్లీడర్ సాంగ్ వేసేస్తా ఆల్రైట్ మా అలాగే సుధా గారు వచ్చేసారు సుధా గారితో మాట్లాడదాం హలో సుధా గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ ఓకే సో లేడీస్ క్రికెట్ జరిగేటప్పుడు ఒక ఒక ఆమె ఊకే అవుట్ అవుతుందట ఒక హీరోయిన్ మీకు క్రికెట్ గురించి అవగాహన లేనట్టుంది క్రికెట్కు ఎన్ని వికెట్లు ఉంటాయి అమ్మా ఇటు సైడ్ ఎన్ని వికెట్లు ఉంటాయి అటు సైడ్ ఎన్ని వికెట్లు ఉంటాయి నాకు అడుగుతున్నారమ్మా మీరు మూడు మూడు ఉంటాయి కదమ్మ వికెట్లు ఎక్కడ సెంటర్ లో కూడా అవి పాపు చిన్నప్పుడు అది ఒకటే పేర్చి పెట్టేది నాకు బాలాట ఆడించు ఆడించు ఈ క్రికెట్ అనే ఏమ ఐడియా లేదు క్రికెట్ అనే అప్పటికే తెలుసు కానీ మా పాప బాగా ఒక టెన్ ఇయర్స్ బేబీ అప్పుడు మాత్రం ఎవరు ఆడుకోవడానికి లేక మాకు ప్లేస్ ఉండేది ముందుకి బాగా ప్లేస్ ఉండేది ఊరికే బాల్ నేను వేసేదాన్ని ఆమె కొడుతుండేది అలా సరదాగా చాలా సేపు ఒక వన్ అవర్ రోజుకి ఆడేవాళ్ళం మేము నాకు కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రీసెంట్ గా మేము ఒక రిసార్ట్స్ కి వెళ్ళాము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం కూడా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మాకు తెలిసిన ఒక సిస్టర్ వాళ్ళ కూతురు చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది ఆ పిల్ల ఎంత 
ఎంత బుజ్జి బుజ్జిగా ఉంటుందో అసలు ఒక చిన్న రబ్బర్ బాల్ తోటి ఆ పిల్ల వేయడము నేను బ్యాటింగ్ చేయడము ఆమె ఆమె ఇయ్యడము ఆనందం ఏం లేదు ఆమెకి అట్లా ఎసురు కొట్టేస్తుంది కానీ బాల్ మనం కొట్టినప్పుడు ఆ బాల్ దేవడానికి పరిగెడుతూ మళ్ళీ బాల్ తీసుకొస్తుంటది ఎంత ఆనందంగా అసలు ఆ పిల్ల ఉరికింది మళ్ళీ బాల్ తీసుకొచ్చేసిందో చిన్నపిల్లలతో క్రికెట్ ఆడితే భలే ఆనందంగా ఉంటుంది అలాగే అంటే ఒక మంచి విషయం నువ్వు భలే వచ్చారు అవునండి అవునండి ఒక్కొక్క మంచి విషయం షేర్ చేసుకుంటా ఈ రోజు నాకు భలే నచ్చింది ఈ విషయం ఈ రోజు జనరల్ గా భార్యాభర్తలు వాళ్ళు పెళ్లి ఇవన్నీ కూడా బాగానే జరుగుతాయి కానీ ఒక దగ్గర చాలా విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది అందరు కూడా అరే భలే ఉందండి ఇది జంట వీళ్ళు ఎవరో కానీ భలే చేశారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు అనమాట చాలా మంది ఇంతకీ అది చేసినటువంటి పని ఏంటంటే సరే ఇద్దరు భార్యాభర్తలు సరే భార్యాభర్తలు బాగానే ఉంటున్నారు తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమైంది ఈ భర్త ఎవరో ఒక టిక్ టాక్ చేసే ఒక అమ్మాయికి ఇంప్రెస్ అయిపోయి మొత్తానికైతే ఆ అమ్మాయితో లవ్లో పడ్డాడు మనోడు సో లవ్లో పడితే ఏమైపోయింది ఇంకా ఈ టిక్ టాక్ అమ్మాయితో లవ్లో పడి ఆమెను నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అది ఇది అని చెప్పేసి మరి ఏమన్నాడో ఏంటో ఈ టిక్ టాక్ చేసే అమ్మాయి వాళ్ళ మొదటి భార్య దగ్గరికి వెళ్ళిందట వెళ్ళేసి ఇట్లా మీ హస్బెండ్ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నాడు అని చెప్పేసి అలా అనగానే ఆమె చాలా సీరియస్గా ఇంకా నువ్వు అవసరం లేదు అది ఇది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిందట వెళ్ళిపోయిన ఓ మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ టిక్ టాక్ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా మీరు మాతోటే ఉండండి అక్క మనం అందరం కలిసి ఉందాము అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు సరే అని ఒప్పుకుందట భర్తకు దగ్గరుండి పెళ్లి చేసిందట ఇటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారండి అసలు ఈ ప్రపంచ బాగుంటుందా చి ఏంటండి మనసు అంటే ఏమండి ఒక్కరినే అండి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు సమస్య లేదు ఒక్కరినే ప్రేమించాలి మొదటి ప్రేమ వాళ్లే అయి ఉండాలి చివరి ప్రేమ కూడా వాళ్లే అయి ఉండాలి అది నన్ను అదే ఏంటమ్మా ఏ ఆన్సర్ రాంపండు అండి రాంపండి నేను ఆ పాట కూడా వేసాను రాంపండు అని చెప్పేసి రాంపండు రాంపండు అనేది అదనమాట ఈ రోజు వండర్ఫుల్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఒక మంచి సాంగ్ ఒక డెడికేట్ చేస్తాను మీకోసం చిరంజీవి పాట తప్పకుండా తప్పకుండా మనం పాటలు ప్లే చేసుకోక చాలా సేఫ్ అయింది అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే హైదరాబాద్ లో కొట్టుకుంటున్నారు అండ్ అలాగే ట్రాఫిక్ వాహనదారులకు కూడా షాక్ మీద షాక్ ఇస్తున్నారు దాని గురించి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఓకే అండ్ ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా వినే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఎంత ఇష్టమో నాకు ఈ పాట అంటే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నా ఒక ఇప్పుడే రాంగ్ కాల్ వచ్చిపోయింది రత్నగాలు కావాలండి అంటారు రత్న ఇక్కడెక్కడ ఉందా బాబు మీకు ఎవరు కావాలి ఏందని అడిగిన సార్ వాళ్ళు రత్న వాళ్ళు లండన్లో ఉంటారు సార్ అలాగే ఇక అడవి బాపిరాజు అండ్ అగా ఈరోజు క్యాన్సర్ రోగుల సంక్షేమ దినోత్సవం అనమాట సో అండ్ అలాగే ఎవరికన్నా అంటే ఈ మధ్య మనం చూస్తూ ఉన్నామండి క్యాన్సర్ వాళ్ళ గురించి అండ్ అలాగే ఒక మేడము చాలా మంచి సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఆ మేడాన్ని మనం కొద్ది రోజుల్లో ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం అండ్ అలాగే రేపు ఖచ్చితంగా షో వినండి రేపు రాజిరెడ్డి అని చెప్పేసి మా పెదనాన్న వాళ్ళ తమ్ముని కొడుకు ఒక ఆపద మీద మన రేడియో స్టేషన్కి వస్తున్నాడు నేను అన్నయ్యని పిలుస్తాను ఆయన్ని రాజిరెడ్డి అతని పేరు సో రేపు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి వచ్చేసి ఆయన లీవర్ సిరోసిస్ అనే ఒక పెద్ద వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నాడు డాక్టర్లు ఒక రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాల వరకే టైం ఇచ్చారు పాపం అసలు విషయం ఆయనకు తెలియదు సో వాళ్ళ కొడుకులకి అండ్ మా వదిన వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట 
సో రేపు సహాయం కోసం వస్తున్నారు సో ఎవరైనా ఈ కార్యక్రమం వినేసి సహాయం చేయాలనుకుంటే చేయండి అండ్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి రమణ గారు ఉన్నారు రమణ మామతో మాట్లాడదాం ఏ ఎన్ని రోజులైంది రమణ ఏడు వేణు బాబా నువ్వు అవునా జ్వరం వచ్చిందా అట్లాంటిది ఏం లేదు సార్ నేను అన్ని సార్లో మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి మా అమ్మ సేవకు వచ్చేటప్పటికి అంటే ఇవాళ కొద్దిగా బేగా కొద్దిగా ఎర్లీగా వచ్చి ఎందుకంటే మా అన్నయ్య వాళ్ళ కొడుకు కొడుకుది పుట్టినరోజు ఉంటే కొద్ది ముందుగా వచ్చి ఓకే పైకి వచ్చి మీ సేవలో మాట్లాడుతున్నా సార్ లేదంటే తప్పకుండా బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కేవా దాబా పైన ఉన్నా సార్ దాబా పైన ఉన్నావా సార్ ఓకే ఎలాంటి టైంలో దా ఎలాంటి టైంలో దాబా పైకి ఎక్కాలనిపిస్తే చెప్పవా ఈవినింగ్ టైంలో అట్లాగా టీ పట్టుకొని పైకి రావాలండి ఆహా ఇంకా నైట్ టైం నైట్ కూడా చల్లగా గాలి వచ్చింది కదా ఓకే ఇంకా ఇంకా అంతే సార్ అంతేనా అవును సార్ నిజం చెప్పా మాది ఎక్కువ అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి చుట్టూ వందల అపార్ట్మెంట్స్ ఆ దాని పైకి ఎక్కితే ఏమి ఉండదు మామ మహేష్ గారికి అంత సమయం అక్కడ దొరుకుతుంది అసలు అంతేనా సార్ అయితే చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి చెప్పండి పాప గీతాంజలి రేపు పుట్టినరోజు ఉంది సార్ చెప్పేసేయండి విషయం చెప్పండి గీతాంజలి గారు తరపు <laughs> 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 అండ్ ఎస్పెషల్గా మావా మహేష్ తరపు నుండి కూడా ఓకే అండ్ ఎస్పెషల్ బర్త్డే జింగిల్ కూడా మనం ప్లే చేద్దాం గీతాంజలి అడ్వాన్స్ ఈరో అడ్వాన్స్ ఈరోజేనా రేపు సార్ రేపు అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే ఓకే ఓకే రమణ యా యా నాకు కూడా హ్యాపీగా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడినందుకు రమణ ఉంటామని నేను అలాగే గులాబీ ఇదొక పువ్వు మాత్రమే కాదు మన మనస్సులోని ప్రేమను తెలియజేసే ఒక ఎమోషన్ ఈరోజు గులాబీల దినోత్సవం అలా ఒక వెయ్యి గులాబీలతోటి ఒక పెద్ద ఫ్లవర్ బొకే చేసి ఆమెకి ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఓ మై గాడ్ ఎంత పెద్దది తీసుకొచ్చావు అంటే యా నీకోసమే ఎందుకో అలా ఇవ్వాలనిపించింది అండ్ ఈరోజు నాకు చాలా స్పెషల్గా అనిపిస్తున్నావు నువ్వు ఈ వెయ్యి గులాబీలతోటి చే మార్నింగ్ నుండి చేస్తూ ఉన్నారు అతను చేస్తూ ఉన్నాడు పాపం ఆయన నేను కూడా సహాయం చేశాను ఈ వెయ్యి గులాబీలతోటి ఫ్లవర్ బొకే తీసుకోవా అనగానే ఆలోచించి ఆలోచించి నో ఏ ప్లీజ్ అట్లా కాదు నువ్వు నో అనొద్దు నేను ఇంత కష్టపడి తీసుకొచ్చాను ప్లీజ్ తీసుకో అంటే నో ప్లీజ్ ఇది మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఈ గులాబీల కోసం తిరిగి 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 నీ కోసమే తీసుకొచ్చాను అర్థం చేసుకో తీసుకో అంటే సరే ఇవ్వు అమ్మయ్య తీసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్నంతలోపే మళ్ళీ ఇచ్చేసింది అనమాట అదేంది ఇచ్చేసామంటే అమ్మ ఇంత బరువు నేను మోయలే నువ్వే మోనయ్య నేను మోయాలన్నా ఎస్ అండ్ అలాగే యాదగిరి లైన్లో ఉన్నారు యాదగిరితో ఇంకెవరు లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే సార్ నమస్తే యాదగిరి బాగున్నాను ఇంకెవరు గుడ్ ఈవినింగ్ అంటున్నారు ఎవరండి సత్యానంద్ హైదరాబాద్ ఆహా ఏమండి సత్యానంద్ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ అరే రే 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 క్యా వాతే సార్ క్యా వా గులాబీలతోటి నాకు స్వాగతం తెలియజేశారు గి యాదగిరి ఉన్నాడు వచ్చినప్పుడు ఏ తీసుకొని రాడు ఏం లేదు ఏమా ఏమైనా తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు లేదా ఈరోజు మల్లెలతోటి స్వాగతం ఏ మల్లెలితో కానీ 
ఏందా నువ్వు నాకు నువ్వు నాకు మలయాళీ చూడు ఏంటి నాకు అర్థం అంటే మల్లె పూలు తెచ్చిన ఏంది నువ్వు మరి ఆయన తోటి ఆ సార్ గులాబీలతో చేసింది కదా నేను మల్లె పూతో మల్లె పూలతో స్వాగతం అంటున్నా అవునా సరేలేదు ఎట్లయినా పర్వాలేదు పువ్వులు పువ్వులే సత్యానంద్ గారు అంటే ఇక ఆయన అప్డేట్ ఉంటాడు సత్యానంద్ గారు సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ సత్యానంద్ చాలా రోజుల తర్వాత కొన్ని కొన్ని సంవత్సరం గులాబీల వర్షం కురు నిజంగా అండి గులాబీల వర్షం కురిస్తే బలే ఉంటుందండి నిప్పుల వర్షం అటువంటిది ఏమి ఉండదు నాకు ఎప్పుడు నేను అయితే మేము రామోజీ ఫిల్మ్స్ లో ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు ఓపెనింగ్ సెరమనీ అని ఉంటుందండి సత్యానంద్ గారు యా అయితే రామోజీ ఫిలిం సిటీలోనే రోజ్ గార్డెన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అందులో కొన్ని వేల రోజు చెట్లుంటాయండి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వెరైటీస్ రోజు ఉంటాయన్నమాట అవన్నీ అయితే అక్కడ ఓపెనింగ్ సెరమనీలో నేను అనౌన్స్మెంట్ చేస్తుంటా అనమాట రసరమ్య రామోజీ ఫిలిం సిటీకి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఇది ఒక రమణీయ కావ్యం ఒక కమణీయ స్వప్నం ఇదొక అని చెప్పేసి అలా చెప్తూ ఉంటాను చెప్తున్న తర్వాత ఆ పెద్ద పెద్ద డోర్స్ అన్ని ఆ బాహుబలి డోర్స్ కంటే ఇంకా తాత ఉంటాయి అవి ఆ డోర్స్ అన్ని మెల్లగా ఒక మ్యూజిక్ తోటి కిందికి వస్తూ ఉంటాయన్నమాట కిందికి వచ్చిన తర్వాత నా అనౌన్స్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనౌన్స్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళు డోర్ వాళ్ళ కాలు పెట్టేసి లోపలికి ఎంట్రీ ఇస్తుండగానే పైనుంచి వెళ్ళి గులాబీ రెక్కలు ఉంటాయి కదండి ఆ గులాబీ రెక్కలతోటి స్వాగతం ఉంటుందండి ఆ పై నుండి వేస్తారనమాట గులాబీలు అట్లా అసలు భలే అనిపిస్తుందండి ఆ ఓపెనింగ్ సడన్ గా అన్ని పూలు మన మీద పూల రెక్కలు అన్ని కూడా మన మీద పడుతుంటే భలే ఆనందం వేసేది నేను వారానికి రెండు మూడు సార్లు అయినా కూడా నేను కూడా పబ్లిక్ లాగానే అనౌన్స్ చేసుకుంటూ ఆ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ఇష్టం అట్లా ఫ్లవర్స్ పాడడం అంతేనా ఓకే రామో జి అంటే గులాబీలు ఎంత బాగా చెప్పారండి యాదగిరి ఇప్పుడు వద్దు ఏదో సాయంత్రం అంటున్నావు ఏంది బాయ్ నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు రికార్డ్ చేసుకుంటే అంటే ఇది నాకు చేయరాదని నేను అంటున్నాను తులసి పాట ఎవరు పాడతారట మన రేడియోలో వాడుతుంది అట్ ఇప్పుడు ఒకసారి పాడి సత్యానంద్ గారు కూడా ఉన్నారు వింటారు మంచిగా ఉందా పక్కన ఇప్పుడు ఏం పేరు అమ్మ మేడం పేరు హలో ఏం పేరమ్మా మీ పేరు వస్తుందా ఎంత ఆనందమో నీకైతే నమస్కారం అమ్మా ఏం పేరు అమ్మా మీ పేరు అదే ఎంత మంచిగా పాడుతున్నావు అమ్మా మంచిగా అనిపించింది పాడుతుంటే యాదగిరి మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడు రేడియోలో ఇక మా ఇట్లా మా వాళ్ళు కూడా పాట పాడతారు సార్ అంటే ఆ తులసి పాట ఒకసారి వాడమ్మా చూద్దాం రెండు పడ దక్షిణ మునికి దుదులిషా రోగిష్ఠు బాధలు బాపు మా తులిషా 
మూడు పడ దక్షిణ గుడ్డు తులిసా మొత్త యువతనములు నాకు ఈ తులిసా నాలుగు పడ దక్షిణము నీకి నవనీత దాను నాకు ఈ తులిసా ఐదు పడ దక్షిణము నీకి తులిసా ఐశ్వర్యాలు నాకు ఈ రాజ్యాలు నాకు తులిసా పాది పడ దక్షిణ పర్వ పది లోకాలు నాకు ఈ తులిసా తులిసిని చూసిన పొద్దున లేచిన తులిసిని చూసిన పోవును పాపాలు కలుగు పుణ్యాలు మధ్యాహ్నం వేళ్ళను తులిసిని చూసిన మరి ఇంకా లే మరి ఇంకా ఈ జన్మ లేదు రామకృష్ణ శ్రీకృష్ణ బాడల్ల తులిస మలిసింది మందైన గోపాల మంద ఎంత బాగా పాడింది ఆ ఇంకెవరు నేను పాడతాను ఏం పాడతా అంటున్నా ఆమెకి ఒకసారి పక్కన లేదు ఆమె కూడా నేను పాడతా నేను పాడతా అన్నది కదా ఒకసారి ఆమె ఏం పాడుతుందో ఆమె పేరు అవన్నీ తెలుసుకుందాం మనసు మంచిదమ్మా కేతమ్మ మరి కేతమ్మ బతుకమ్మ పాటలు బానే వాడుతుందా అవునా ఉండు మాట రా అమ్మా అయ్యో దేవుడు గద్ద ఫాస్ట్ గా నమస్తే పెట్టి గద్ద ఫాస్ట్ గా ఉండు మంటారా మరి సరే యాదగిరి ఇంకా పాట పెద్ద సార్ పాడితే బాగుంటుంది కాదు కాదు మనము మీ ఊళ్ళో ఒక నలుగురు ఐదుగురిని పండుగ మనము బతుకమ్మ రోజు మీ ఊళ్ళో అందరికీ ఫోన్ పెట్టేసి ఫోన్లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని పెట్టి నాకు బతుకమ్మ పాట పాడియాలనా ఏ ఇంకా మనకు తొమ్మిది రోజులు ఉన్నాయి సరేనా సరే సరే ఏ రోజైనా నలుగురు తోడు పాడిస్తాయి నలుగురు తోడు పాడిచ్చేసాయి ఏ ఇందుకు ఇయ్యా నీ కోసం నువ్వు పది నిమిషాలు కాదు అరగంట అయినా ఇస్తా ఏం కాదు మరి మా మామ కోసం దసరా మరి ఏమన్నా ఉందా లేదా దసరాకి రమ్మంటవా లేకుంటే నువ్వే ఈడికి వస్తావా మీరే రండి సార్ నేనే రావాల రేపు వస్తున్నా హైదరాబాద్ ఎక్కడ మన చేశాను రేపు నువ్వు నువ్వు ఈ ఈ ల్యాండ్ ఫోన్ కాల్ చేయి మన సెల్ ఫోన్ కి నీ నంబర్ పెట్టు నేను కాల్ చేస్తాను నీకు అవును సార్ ఇప్పుడు సిమ్ తీసేసరికి నెంబర్ పోయింది సరే సార్ రేపు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు 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 రేడియో కాల్ చేయి రేడియో కాల్ చేసి మా మామ మహేష్ గారి నంబర్ ఇవ్వనండి నేను యాదగిరి అని చెప్పు వాళ్ళు నా నంబర్ ఇస్తారు నీకు రేపు కలుద్దాం మరి రేపు సాయంత్రం సదానందం గారు థ్యాంక్ యూ అండి నిజంగా మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి సార్ విలేజ్ లో వాళ్ళు చాలా అంత ప్రేమగా తులసి అంటే మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుండి అటు ఆరోగ్యం కానీ ఇటు వ్యాధులు కానీ ఇటు జబ్బులు కానీ ఉదయాన్నే చూస్తే శుభం జరిగేది మధ్యాహ్నం మంచి జరుగుతుంది అండ్ ఏ మాట కామాటే తులసి చెట్టు ఇంట్లో ఉంటే ఎంత ఆనందం ఎంత బాగుంటుందండి అవునండి అవునండి ఏ షెడ్యూల్ ఆఫ్ డే వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతి పదము ప్రతి వాక్యం కూడా మన దైనందిన జీవితంలో ప్రతిది జరిగేది వాళ్ళు పాటలో వెల్లడించారు కరెక్ట్ అండ్ ఆమె ఎంత బాగా తులసి గురించి నేను ఫస్ట్ టైమ్ చాలా బాగా పాడారు వారికి అభినందనలు సార్ వారికి అభినందనలు సదానందం గారు అభినందనలు యా ఇక మన మ్యాటర్లోకి వచ్చేద్దామండి చెప్పండి సార్ సార్ మంచి పాట వినిపించారు అల్లి బిల్లి కళ్ళగా రావి ఓకే అవునా 
మెట్రోగా వాయిస్ చాలా ఇంకా అమృతం లాగా మాకు అలసట ప్రయాణం అలసట ఉండదు దాంట్లో ఎప్పుడు ప్రయాణం చేసినా మీ వాయిస్ వినిపించేటప్పటికి కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది మాకు చెప్తుంటారా హైదరాబాద్ మెట్రోలో వచ్చే వాయిస్ మా మామదే మా నా మంచి ఫ్రెండ్ అని చెప్తుంటారా పక్క వాళ్ళకి ఎవరికైనా అందరికీ చెప్తాడు అందరికీ మేము గర్వపడతాం మేడం ఎందుకంటే మా మహేష్ మా అమ్మగారి పని అంటే ఇంకా ఆ చెప్పుకోవడంలోనే ఒక శైలి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాలర్ ఎగ్రీషన్ పెద్ద మాట చెప్పారు సదానందం గారు అండ్ మీరు కూడా ఒక మంచి పాట చెప్పండి సార్ నేను వేసిన పాట మీరు ఇష్టపడ్డారు బట్ మీరు ఇష్టపడి మీరు గుల్ చుట్టాలు వస్తున్నారు జాగ్రత్త అదే డెఫినెట్ గా అదే పాట నేను ప్లే చేశానండి సదానంద గారు ఓకేనా ఆల్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మరొక ఆత్మీయులు ఎవరు మనతో మాట్లాడాలని రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో అండి హలో 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 హాయ్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నానండి మీరు ఎవరండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు గెస్ట్ అండి సరదాగా గెస్ట్ చేస్తారు ఈజీగానే ఆ గెస్ 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 మీరు కూ అనండి అనండి అదేంటి అసలు ఇగో ఇదే ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది మీరు శ్వేత గారు కదా మిస్ డెలివర్ ఏ ఏంటి మేడం ఇంత లేట్గా చేశారు షో సైన్ ఆఫ్ చేస్తుంటే యా షో సైన్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ అలాగే ఈరోజు నేను ఒకటి తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్రికెట్ జరుగుతూ ఉంటుంది క్రికెట్లో ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంటుంది అందులో ఒక హీరోయిన్ వస్తుంది అనమాట క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంటుంది చూడడానికి ఒక హీరోయిన్ వస్తుంది అక్కడ అనౌన్స్మెంట్ చెప్తుంటారు అనమాట Please welcome Katrina Kaif. I am... Me parenti... And again, a hero in the game, Mike, with a... Yeah. Katrina Kaif. And you can say that. And again, this Kaif Batman is not a Batman. No? Mm. And a bat... Uh, Kind of a day, see, power put on it. My wife is not a wife. Wife is not a wife. ఈమెనే కత్రియేనా కైఫ్ కత్రియేనా కైఫ్ అంటుందండి కత్రియేనా కైఫ్ కైఫ్ను కత్రియేనా అన్నట్టుగా ఉంది ఆ పేరు పాము కత్రిస్తా అంటుంది నా ఉన్న జుట్టు కత్రిస్తా అయింది అని చెప్పేసి ఆయన పారిపోయాడు అట అలాగే ఊకే రన్అవుట్ అయ్యే క్రికెట్ ఒక హీరోయిన్ ఎవరు అని అడిగాను కంగనా రన్అవు ఇది మామా తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు అండ్ మీరు ఏమన్నా పాట కానీ ఏమన్నా పాడతారా సరదాగా జోక్ చెప్తారా ఏదైనా పాట వినాలనుకుంటున్నారా చెప్పండి జోక్ అంటే నాకు రావు ఓకే పాటలు అన్నా రావు పాటలు కూడా రావు అనమాట భరిస్తా అంటే ఒక పల్లవి ఒక చిరణ వరకు భరించగలను నేను మర్చిపోయాను ఒక నిమిషం లిరిక్స్ పెట్టుకుంటా ఓకే ఇది పాట నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను సడన్ గా బట్ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం నో వన్ టూ త్రీ గో
సూపరా చంపేశారు కదండి పాటతోటి వెరీ నైస్ అండి వెరీ నైస్ లేదండి పాఠం చెప్పేయలేదండి అంటే బాగా పాడితే చంపేశారు కదండి అని అంటారు అనమాట యు హ్యావ్ డన్ వండర్ఫుల్ జాబ్ శ్వేత గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ఆల్ రైట్ మేడం బాయ్ టేక్ కేర్ సో అలాగే ఎవరో ఎవరు వచ్చాలండి హలో ఓ ప్రభావతి గారా ఎలా ఉన్నారు ప్రభావతి గారు నమస్తే సార్ ప్రభావతి 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 అదేదో సి ఏదో ఉంటుందండి ఇందులో ఏదో డైలాగ్ ఏదో ఉంటుంది బాగున్నారు సార్ బాగున్నానమ్మా ప్రభావతి గారు మీ అక్కనో చెల్లెనో కాల్ చేశారు ఈరోజు శకుంతల 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 కూడా మంచి పాట పాడిందండి మంచి పాట పాడింది ఏదో కొంగు ముడి వేయడము అది అది మంచిగా బంధము అని చెప్పేసి ఏదో మంచి పాడింది మంచిగానే అనిపించింది పాట అవునా సో మీ అక్క చెల్లెలు అందరు పాడతారామ్మా లేదు సార్ ఇద్దరమే పాడతాం అదే నేను అన్నది అదేనమ్మా ఇదే ప్రాబ్లం మీతో అక్క చెల్లెలు అందరు పాడతారంటే మీ ఎంతమంది అక్క చెల్లెలు ముగ్గురా సార్ ముగ్గురా ఎవరెవరు మీ పెద్ద ఆమె ఎవరు చిన్న ఆమె ఎవరు నడిపి ఆమె ఎవరు ఇంట్లో పెద్ద ఆమె అరసవెల్లి సార్ అరసవెల్లి అమ్మ అరసవెల్లిలో ఉందా అడిగి పోతే మన చేతి చూసుకుంటారా మమ్మల్ని మంచిగా చూసుకుంటారు సార్ అడుసు మిల్ల అరసు వెళ్ళ అరస వెళ్ళి అమ్మో మేము ఈ అడుసు మిల్లికి పోదాం అనుకుంటున్నాం ఈ పుష్ప సినిమా సూర్య దేవాలయం ఉంది కదా అదే తర్వాత ఇందాక పాడింది కదా తన రెండవ సిస్టర్ నేను మూడు త్రీ ఇందాక పాడినామే ఏదో పాట పాడింది సముద్రమంతా నాకు ఆమె మీ సిస్టర్ సార్ తన కాదు తన ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఓ ఆమెనా చెప్పండి చెప్పండి సార్ మరి మీరేం పాడదామని డిసైడ్ అయ్యారమ్మా నేను అన్నదమ్ముల అనుబంధం ఈరోజు రోజ్ డే కదా సార్ రోజ్ డే ఈరోజు అయితే ఏం చేద్దాము ఏందమ్మా చిన్న పల్లవి ఆ సినిమాలో ఉంది పాడతాను సార్ తప్పకుండా తప్పకుండా రెడీ రెడీ సార్ గులాబీ పువ్వై నవ్వాలి వయస్సు జగాన వలపి నిండాలిలే ఇలాటి వేళ ఆడాలి జతగా ఇలాగే మనము ఉండాలిలే మనసుతోచి మాయ చేసి చెలిని మరచిపోవద్దో ఈ రాజా గులాబీ నవ్వాలి వయస్సు జగాన వల్పే నిండాలిలే వసంత రాణి కోసమే కుసీగా వచ్చింది చెలాకిలాచింది తెచ్చింది ముందర నాట్యం చేసే మయూరిలాండెలో కాపురం ఉంటాను అరే సూపర్ అండి అసలు కోరస్ కూడా బాగానే పడుతున్నారండి పద్మావతి గారు మీరు మీ ఆయనకి ఎప్పుడన్నా గులాబీ పువ్వు ఇచ్చారా మీరు నేను ఇవ్వలేదు సార్ నాకే ఇచ్చారు పెట్టుకోరు కదా వాళ్ళు ఇస్తారు కానీ
కాదమ్మా ఇప్పుడు మీరు మీ ఆయనకు గులాబీ పువ్వు ఇస్తే మళ్ళీ నీకే ఇచ్చేస్తాడు కదా అది ఎంత సిగ్గు అసలు మీరు లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం అని కూడా ఎంత సిగ్గు ఓకే ఎప్పుడు ఇచ్చారు గులాబీ పువ్వు నేను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు అబ్బో అప్పుడు ఉన్నాయా గులాబీ పువ్వులు వెరీ గుడ్ మరి అంత బాగా ప్రపోజ్ చేసుకున్నారు కదా మధ్య మధ్యలో ఎప్పుడన్నా మీ మీ మీకు నచ్చని పని చేసి ఎప్పుడన్నా తిట్టు తిన్నాడా మీ ఆయన అప్పుడు మరి ఎన్ని రోజులు మాట్లాడుకోకున్నారు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఏమన్నా వస్తే అవి వెంట వెంటనే తొలిగిపోతూ ఉంటాయి సార్ ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడన్నా ఒక వన్ డే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారా ఎప్పుడన్నాటి <laughs> అవునా మరి మీరు మీ ఆయన మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు ఇనిషియేట్ తీసుకుంటారు మాట్లాడడానికి సారీ ప్రభావతి అంటాడా ప్రభావ అయిపోయింది మంచిగా ఉండు నీకేం నేను అన్ను కదా అని అంటారు సార్ ఓకే అయిపోయింది ఎందు అయింది ఏదో తెలుసు తెలియక చిన్న మిస్టేక్ చేశాను దానికి దానికి ఇంత బాధపడతామని అనుకోలేదు నన్ను క్షమించు నార్మల్ స్టేజ్ వచ్చేస్తాడు ఓకే అప్పుడు మీరేమంటారు నేను మంచిగా లవ్ చేస్తాను అప్పుడు అవమానంగా మాట్లాడతాను తనకి ఏం కావాలో అది పెట్టి చేసి పెడతా ఓహో ఏమండి టూ డేస్ మిస్ అయ్యాను మిమ్మల్ని ఎలా ఉన్నాను నాతో టూ డేస్ నాతో మాట్లాడకుండా అని అన్నారా ఎప్పుడైనా అన్నాను సార్ అన్నావా ఆయన కోపం వస్తే ఏం చేస్తాను నా కోపం వస్తే అట్లాగే చేస్తాను నేను మరి నాతో మంచిగా ఉంటారా నా కోపం ఉంచుకోరు కదా మంచిగా ఉంటే నేను మంచిగా ఉంటాను అని చెప్తా ఓకే ఎంత మంచి అన్యోన్యమైనటువంటి జీవితం అండి మీది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బాగుంది మీ ఆయనకు వంటవచ్చా తనకి రాదు సార్ నేనే వండి పెడతా మీరే వండి పెడుతుంది పిల్లలమ్మా నాకు అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి వైజాగ్ లో ఉంటుంది అబ్బాయి చదువుతున్నాడు ఆయన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నారు మీ అబ్బాయా అందుకోసమే కోపం వచ్చింది మీకు నువ్వు హెడ్ కానిస్టేబుల్ నువ్వు పోలీస్ అయితే బయట ఇంట్లో కాదన్నవాను చేయకూడదు కోపగించుకోకూడదు అది జైలు వరకే జైలు శాఖ సూపరింటెండెంట్ కాబట్టి జైలు ఖైదీ ఖైదీలకు సంబంధించి మీరు అట్లా మాట్లాడాలి ఓన్లీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లా ఉండాలి ఆయన జైలు సూపరింటెండెంట్ అనమాట నేను నేను ఎప్పుడు జైలుకి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాను ప్రభావతి కానీ కానీ నీ ప్రేమకు నన్ను ఖైదీం చేశావు అని చెప్పేసి ఎప్పుడన్నా అన్నాడా ఎనివే వండర్ఫుల్ అండి ఎంత మంచి అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు పాటలు అవి ఇవి సరదాగా తొందరగా మాట్లాడడం వెళ్ళిపోవడం తప్ప 
మనసు విప్పి ఈ రోజు మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఇంత బాగా చెప్పావు కదా మంచిగా అనిపిస్తుంది ప్రభావతి గారు సో నైస్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ మా బాయ్ మా వెల్ మామాజ్ అండ్ మోమేస్ చూసారు కదా భార్య భర్తలు ఇలా సరే ఒకరోజు గొడవ రెండు రోజులు గొడవ మూడు రోజులు గొడవ నాలుగైదు రోజులు గొడవ అయిపోతే మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడాల్సిందే కదండి అవును కదా ఎస్ అండ్ అలాగే చుట్టాలు ఉన్నారు జాగ్రత్త ఆ మూవీ నుండి ఒక మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేసుకుంటూ రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒళ్ళెందుకో కాలుతుంది అందుకోసమే తొందరగా సైన్ అప్ చేస్తున్నాను స్ట